Bukod sa water pumps, may ginawa na rin ang pamahalaan para tulungan ang lalawigan. Ilan dito ay ang cloud seeding operation, pagbibigay ng fuel assistance sa bawat munisipalidad, pamamahagi ng 25,000 na pakete ng buto ng mga gulay at binhi at pagbibigay ng pestisidyo o pamatay ng daga sa lugar na may pest outbreak. Puspusan din ang kampanya para sa masinop na paggamit ng tubig sa pamamagitan ng Farmers Field School Information Campaign na ginawa ng National Irrigation Administration at Irrigators Association. Sa talumpati rin ng Pangulo, nanawagan ng Pangulo sa mga kabataan na makiisa sa pagkisikap ng gobyerno na paunla rin ng bansa at na magkaroon na higit na magandang pagkakataon ang susunod na henerasyon. Ayon sa Pangulo, ang edukasyon, ekonomiya at kapaligiran ang nabigyan ng pinakamalaking bahagi ng pondo ng pamahalaan. Hardworking people want a good education for their children. We have built more than 100,000 classrooms during our administration. And of this, more than 12,000 were from N for NLAC schools. We have also provided college and postgraduate education for over 600,000 scholars. On top of the billions that we have provided, billions of pesos we have provided for vocational and technical education. And I, I'm glad to hear from Board Member Vargas that Vargas College is a very strong recipient of CHED scholars. Matapos sa Cagayan, isa rin ang Delfin Albano sa lalawigan ng Isabela ang binisita ni Pangulong Arroyo para ilahad ang mga proyekto ng pamahalaan sa NLAC Super Region. Kaugnay ng pagbisita ng Pangulo sa Isabela, kanyang pinangunahan ng inaugurasyon ng Delfin Albano Bridge sa Delfin Albano Tumawini Road. Ang tulay na ito ang mag-uugnay sa Pan-Philippine Highway o Cagayan Valley Road at sa Santiago Tugagaraw Road. Inaasahan na sa pamamagitan ng tulay na ito, mas mapapabilis ang daloy ng produkto at serbisyo, gayon din ang paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Pinangunahan din ng Pangulo ang ceremonial switch-on ng Communal Pump Irrigation Project sa Delfin, Albano. Dito ay naasahan na 960 hectares ng bukirin mula sa pitong barangay ng munisipalidad ang mabibiyayaan. Bahagi rin ng NLAC ang pagbibigay ng patubig o irigasyon para sa mga lupang sakahan. Nakapaloob dito ang pagpapakumpuni, pagsasaayos at pagpapatayo ng mga bagong irrigation system. Our administration has invested in irrigation in NLAC, uh, in NLAC more than 700,000 hectares have already been irrigated either through restored rehabilitated or new irrigation systems. Kasama rin dito ang pamahagi ng mga water pump na itinuturing ng pamahalaan na pananggalang sa banta ng El Nino. Ang lalawigan ng Isabela ay isa sa mga labis na naapektuhan ng tagtuyot ayon sa alkalde ng Delfin Albano at ng Philippine Crop Insurance Corporation. Malaki na, halos 50%. Ang laluang mais ay halos wala tayong maharvest sa mais. Uh, buti dito sa palay at mayroong mga deep wells, kaya paano mayroong mga makapagaan ng palay. As of February 26, eh, 20% of our insured farmers have already filed their notice of loss. But uh, ang observation ko, after February 26, that is starting last Thursday and Friday, mas dumagsan na po, marami na yung dumating. So baka by this time, yung 20% na yan, pwedeng tumaas na ng up to as much as 50%. Doon, uh, basis namin yun, ang basis ko lang doon is yung actual farmers insured natin. Dahil sa banta ng tagtuyot, muling binuhay ng Pangulo ang Task Force El Nino, kung saan maliban sa pamamahagi ng mga water pumps, ay nagsasagawa din sila ng mga emergency programs gaya ng emergency employment at moratorium para sa mga magsasakang maaapektuhan.
At sa pamamagitan ng Department of Agriculture, meron silang minibigay na fuel uh, subsidy para sa ating mga farmers. Uh, aside from that, meron mga pumps na ipinamimigay ang Department of Agriculture. Education, Economy, Environment, mga prioridad ng pamahalaan para isulong ang kaunlaran at maihanay ang Pilipinas sa mga maunlad na bansa pagdating ng araw. Nais ng Pangulo na iwan sa mga kabataan ang isang mas magandang bukas na may pangakong mas magandang buhay. Magtatapos na naman po ang ating programa. Tunghayan niyo po next week ang feature story natin para sa Women's Month Celebration. Ako po ang inyong lingkod, Jolina Magdangal, at ito ang The Working President. Magandang araw. <laughs>